மாண்புமிகு உறுப்பினர் சுந்தரை செல்வர் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மாமன்பத்தை கம்பீரமாக வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்வர்களே பொறுப்பேற்றிருக்கிற புதிய அரசின் கொள்கை பிரகடனமாய் ஆளுநர் உரையை அமைத்து விடியலின் நம்பிக்கையை வலுவாக உதைத்திருக்கிற மாண்புமிகு முதல்வர்வர்களே மாண்புமிகு அவை முன்னவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர்கள் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் ஏடறிந்த வரலாற்றில் ஏற்றங்களையும் இறக்கங்களையும் யுத்தங்களையும் கொண்டாட்டங்களையும் சர்வாதிகார ஆட்சியையும் சாமானியர்களின் புரட்சியையும் கண்டிருக்கிற மானுட வாழ்க்கை தன்னை செமைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக உருவாக்கிய உயர்ந்த விழுமியம்தான் ஜனநாயகம் என்கிற விழுமியம் அந்த ஜனநாயகம் என்கிற விழுமியத்தை தாங்கி பிடிக்கிற அதன் பருண்மையின் அடையாளமாக இருக்கிற இந்த மாமன்றத்தில் உரையாற்றுகிற வரலாற்று வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய விடுதலை சிறுத்தைகளின் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் மரியாதைக்குரிய தலைவர் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களுக்கும் கூட்டணி கட்சிகளை கூடிக்கலையும் வணிக உறவுகளாக அணுகாமல் கொள்கை உறவுகளாக தாயுள்ளத்தோடு அரவணைத்து தகுதியோடு தலைமை கொடுத்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மகத்தான வெற்றியை பெற்று தந்திருக்கிற மாண்புமிகு முதல்வர்வர்களுக்கும் என்னை வெற்றி பாதையில் வழிநடத்திய வேங்கையின் மைந்தர் வேளாண் துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம்வர்களுக்கும் வாக்களித்த வீராணம் ஏரியை ஒத்த விரிந்த பரப்பை உள்ளத்தின் அடையாளமாக கொண்டிருக்கிற காட்டுமன்னார் கோயில் வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் அடடா இந்த ஆட்சிக்கு வாழ்க்களிக்காமல் விட்டுவிட்டோமே அடுத்த முறை வருகிற போது கட்டாயம் இவர்களுக்குத்தான் எங்கள் வாக்கு என்கிற உணர்வோடு இருக்கிற ஏனைய வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை இந்த தருணத்தில் காணிக்கையாக்கிக் கொள்கிறேன் தமிழ் தேசியத்தின் தந்தை அயோஜிதாச பண்டிதருக்கும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கும் பகுத்தறிவு பகலவனுக்கும் எனது புகழ் வணக்கம் உடன்பிறப்பே என்கிற ஒற்றை சொல்லின் மூலமாக ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த என் போன்ற கோடானுகோடி இளைஞர்களை தங்களின் உறவாய் அரவணைத்து கொண்ட சமத்துவ பெரியார் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் இந்த மாமன்றத்தில் இல்லை என்றாலும் அவரின் உயிர் காற்று இந்த மன்றத்திலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையில் கலைஞரின் உயிர் காற்றுக்கு என் வீர வணக்கம் இந்த மாமன்றத்தில் ஆளுநர் உரை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் திரும்பிய திருப்புகிற பக்கங்களிலெல்லாம் இந்தியாவிற்கே திசை வழியை காட்டுகிற வகையில் இந்த ஆளுநரை ஆளுநர் உரை அமைந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் மீண்டும் எடுத்து சொன்னால் சொல்வதை திரும்ப சொல்வது என்கிற நிலை வரும் என்கிற காரணத்தினால் இந்த ஆளுநர் உரையை நெஞ்சம் நிறைந்து பாராட்டுகிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் இந்த ஆளுநர் உரை இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டுகிற நம்பிக்கை ஊட்டுகிற ஒரு அற்புதமான கொள்கை பிரகடனம் செயல்வழி திட்டம் என்பதை சொல்லி மகிழ்கிறேன் பொறுப்பேற்ற இந்த நிலையில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் முதல் முறையாக பொறுப்பேற்ற போது எவ்வாறு அம்மை நோயை எதிர்கொண்டாரோ அதை போல இப்பொழுது பொறுப்பேற்றிருக்கிற தமிழக அரசு இந்த பெருந்தொற்றை எதிர்கொண்டிருக்கிறது மக்களை பாதுகாப்பதற்காக கவச உடையில் களமாட வேண்டும் என்றாலும் அதற்கும் தயார் என்கிற அடிப்படையிலே கவச உடையில் மக்களை பாதுகாப்பதற்காக களப்பணியாற்றிய மாண்புமிகு முதல்வரவர்களின் பணிகளை நினைக்கிற போது முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறையென்று வைக்கப்படும் என்கிற ஐயன் திருவள்ளுவன் குரல் தான் நினைவுக்கு வருகிறது என்பதை சொல்லி மனம் நிறைந்து இந்த ஆளுநர் உரையை நன்றியோடு பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த தருணத்தில் நேரத்தின் அருமை குருதி ரத்தன சுருக்கமாக சில புள்ளிகளை மாத்திரம் நான் தொட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் பெருந்தொற்று பரவலை எதிர்கொள்வதற்கு அயராமல் பாடாற்றி கொண்டிருக்கிற முன்கள பணியாளர்கள் அனைவரையும் இந்த ஆளுநர் உரை நெஞ்சார பாராட்டியிருக்கிறது முன்கள பணியாளர்களிலும் முன்கள பணியாளர்களாக இருக்கிற துப்புரவு பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் டிபிசி என்கிற பெயரால் டொமஸ்டிக் பிரீட் கண்ட்ரோல் என்கிற துறையின் மூலமாக பணியாற்றுகிற பணியாளர்கள் அனைவரின் 
ஊதிய பாதுகாப்பையும் பணி பாதுகாப்பையும் எதிர்வரும் நிதிநிலை கூட்டத் தொடரிலே உறுதிப்படுத்தும் என்கிற நம்பிக்கையையும் அதற்கான வேண்டுகோளையும் நான் முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என் நெஞ்சை எல்லாம் நிறைக்க செய்த ஒரு அற்புதமான திட்டம் குழந்தைகளின் கல்வி குறித்து கரிசனத்தோடு இந்த அரசு எண்ணி அதை சர்வதேச அளவில் அல்லது இந்திய அளவில் தர முயற்சிக்கூடிய வகையில் ஒரு இலக்கு சார் திட்டம் உருவாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தருணத்தில் இன்னொன்றையும் நான் பணிவோடு அடக்கத்தோடு சுட்டி காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தேசிய கல்வி கொள்கையை நிராகரித்திருப்பதை போலவே அதை ஒட்டி மாநிலத்திற்கான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதற்கென ஒரு தனி ஆணையத்தை தொடங்க வேண்டும் என்றும் அதே சமயத்தில் யாதொரு அரசு பள்ளியும் இந்த அரசு மூடாது என்கிற உத்தரவாதத்தோடு இந்த பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்றும் பணிவோடு நான் அரசை கேட்டுக்கொள்கிறேன் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் இதுகுறித்து மாண்புமிகு முதல்வரவர்கள் புதுதில்லியிலே பிரதமரிடத்தில் தனது வலுவான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை ஒன்று சேர்த்து வெளிப்படுத்துகிற வகையிலே ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தையும் இதற்கென கூட்டிட வேண்டும் என்று இந்த பேரவையின் மூலமாக மாண்புமிகு முதல்வரவர்களை பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை மிகவும் ஈர்த்த ஒரு அற்புதமான புள்ளி என்பது இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிற மிக அற்புதமான சீர்திருத்த திட்டங்கள் இவை குறித்து நிக நீண்ட நேரம் பேச வேண்டும் என்றாலும் கூட நேரத்தின் அருமை கருதி நிறைவாக சொல்லுகிறேன் நூறு நாட்களுக்குள் அந்த அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்க வேண்டும் என்கிற பணியை நிறைந்து முடிப்பதற்கான செயல் திட்டம் தமிழ் வழியில் வழிபாடு கோவில் நிலங்களை மீட்பதற்கான முயற்சி என மிக அற்புதமான திட்டங்களை இந்த அரசு முன்னெடுத்திருக்கிறது நெஞ்சம் நிறைந்து பாராட்டுகிறேன் அந்த தருணத்தில் இன்னொன்றையும் நான் பணிவோடு சுட்டி காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வடமொழி என்பது வெறும் மொழி மாத்திரமல்ல வடமொழி என்பது வடிவம் வருணாசிரமம் என்பது அதன் உள்ளடக்கம் ஆகவே தமிழ்மொழி என்பது அதன் வடிவமானால் சமத்துவம் என்பதே அதன் உள்ளடக்கமாக இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் ராமானுஜர் முதல் வள்ளலார் வரை வழிமொழிந்த தமிழர்களின் மெய்யியல் மரபில் தீண்டாமையோ சாதிய பாகுபாடுகளோ இல்லை என்கிற காரணத்தினாலே பெருங்கோவில்களுக்கு மாத்திரமல்ல கிராம கோவில்களிலும் கூட தீண்டாமையோ சாதிய பாகுபாடுகளோ இல்லாத வகையில் இந்த அறநிலையை துறையை சீர்திருத்திட வேண்டும் மாண்புமிகு முதல்வரவர்கள் எல்லா துறைகளையும் ஒரு சமகால அரசியல் நோக்கில் மதிப்பீடுகளின் நோக்கில் அதன் பெயர்களையெல்லாம் சீர்திருத்தம் செய்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த துறையை கூட அடுத்து வரும் கூட்டத்தொடர்களில் இதன் பெயரை செம்மைப்படுத்துவது அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் சைவமும் வைணமும் தான் நம்முடைய மெய்யியல் மரபுகள் அவற்றை உள்ளடக்கிய சமய நெறி சார்ந்த பெயரோடு இந்த துறை அமைந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பணிவோடு சுட்டிக்காட்டி இந்த தருணத்திலே இன்னொன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அரசியல் தலைவர்களால் பண்பாட்டு புரட்சியை முன்னெடுக்க முடியாது என்கிற ஒரு வாதம் சொல்லப்படுவது உண்டு ஆனால் தமிழகத்திலே கடந்த அரை நூற்றாண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பண்பாட்டு புரட்சியிலேயே மிகப்பெரிய புரட்சி தை முதல் நாளை தமிழ் புத்தாண்டாக அறிவித்த அந்த மகத்தான புரட்சி தான் என்பதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஐம்பெரும் காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி என்கிற ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று கூட வைதீக மரபை பின்பற்றிய காப்பியங்கள் அல்ல அவை ஐம்பெரும் காப்பியங்களும் சமண பௌத்த காப்பியங்கள் என்கிற காரணத்தினாலே சமண பௌத்தம் குறித்தும் இந்த அரசு கூடுதல் கவனத்தை செலுத்திட வேண்டும் தோன்றுகிற பள்ளங்களிலெல்லாம் புத்தரின் திருவுருவச்சிலை கிடைப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த சிலையெல்லாம் பராமரிப்பதற்கு ஆளில்லாமல் கிடக்கின்றன ஆகவே பௌத்தம் குறித்தும் சமணம் குறித்தும் ஆய்வை மேற்கொண்டிட புதிய அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் கண்ணகிக்கு அரசியல் புரட்சியை முன்னெடுத்த கண்ணகிக்கு எவ்வாறு திருவுருவ சிலை நிறுவப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல பண்பாட்டு புரட்சியை முன்னெடுத்திருக்கிற மணிமேகலைக்கு காஞ்சிபுரத்திலே ஒரு திருவுருவ சிலையை அமைத்திட வேண்டும் என்றும் சிதம்பரம் நடராசர் கோவிலில் நந்தனுக்கு ஒரு மாமன்னன் நந்தனுக்கு ஒரு திருவுருவ சிலையை அமைத்திட வேண்டும் என்றும் இந்த தருணத்திலே அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பட்டியல் வகுப்பார் பழங்குடி சாதியினர் இவர்களுக்கான காலி இடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்கிற அறிவிப்பு நெஞ்சை குளிர்விக்க செய்கிறது இந்த தருணத்தில் இன்னொன்றையும் நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அர்ச்சகர் நியமனங்களுக்கு எவ்வாறு கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல பட்டியல் வகுப்பார் பழங்குடி சமூகத்தினருக்கான காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கும் ஒரு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
இந்த தருணத்தில் பல்வேறு மகளிர் தேசிய ஆணையம் குழந்தைகள் தேசிய ஆணையம் என எல்லாம் இருக்கிறது பட்டியல் வகுப்பாருக்கான தேசிய ஆணையம் தமிழகத்திலே இல்லை அந்த தேசிய ஆணையத்தை உருவாக்கிட வேண்டும் ஆந்திராவிலும் கர்நாடகாவிலும் கேரளாவிலும் கூட பட்டியல் வகுப்பாருக்கும் பழங்குடி சமூகத்திற்கும் தேசிய ஆணையம் இருக்கிற போது தமிழகத்திலே இல்லை என்கிற வருத்தத்தை இந்த அரசு சரி செய்திட வேண்டும் என்று மெத்த பணிவோடு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே சமயத்தில் பட்டியல் வகுப்பாருக்கான சிறப்பு உட்குறு திட்டத்தில் சற்றேறக்குறைய பதினையாயிரம் கோடி ஒதுக்கப்படுவதாக நான் அறிகிறேன் இதையும் கூட மாண்புமிகு முதல்வர் முன்னாள் முதல்வர் அமரர் கலைஞர் அவர்கள்தான் இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலே தொடங்கி வைத்தார்கள் அந்த பதினைந்தாயிரம் கோடியும் பல்வேறு துறைகளுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டு அந்த துறைகள் சார்பிலே பொது திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதே தவிர குறிப்பான இவர்களின் சிறப்பு திட்டங்களுக்கு செயல்படுத்தப்படவில்லை பொது திட்டங்களை பட்டியல் வகுப்பாரும் பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் என்று நியாயப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே இந்த சிறப்பு உட்கூறு திட்டம் அல்லது துணை திட்டம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஒதுக்கப்படுகிற நிதியில் குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதியாவது இவர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த நிதி கடந்த பத்தாண்டுகளில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்த ஆய்வையும் உங்களது நிதிநிலை அறிக்கையிலே இணைத்திட வேண்டும் என்றும் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் மூலமாக அரசை நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த தருணத்தில் நான் இருக்கிற என்னை அனுப்பியிருக்கிற காட்டுமன்னார் கோயில் சட்டமன்ற தொகுதி குறித்த சில செய்திகளை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்னால் சிங்கார சென்னை என்கிற திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு தொகுதிக்கு சென்று விடுகிறேன் சிங்கார சென்னை என்கிற இந்த திட்டம் மனதை நிறைவடையக்கூடிய ஒரு சர்வதேச தரத்திற்கு சென்னையை உயர்த்தக்கூடிய அற்புதமான திட்டமாக விரியும் என்பதிலே எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற போது சிங்கார சென்னையிலே ஆண்டாண்டு காலமாக தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பூர்வ குடிமக்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்கிற விமர்சனங்கள் கடந்த காலங்களில் வந்திருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் அப்புறப்படுத்த மாட்டார்கள் அவர்களும் இந்த சின்ன சிங்கார சென்னையிலே உள்ளடக்கப்படுவார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிற வகையிலே இந்த திட்டம் அமைந்திட வேண்டும் என்று மெத்த பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் காட்டுமன்னார் கோயில் தொகுதி என்பது சற்றேறக்குறைய ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எடுப்பப்பட்ட தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய கரையை கொண்டிருக்கிற ஒரு மகத்தான வீராணம் ஏரி என்கிற ஏரியை கொண்டிருக்கிற திட்டம் சென்னையிலே மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் நாம் எல்லோரும் இப்பொழுது தண்ணீரை பருகுகிறோம் நாம் சென்னையில் இருக்கிற மக்கள் பருகுகிற தண்ணீரில் நான்கு மினறு தண்ணீரில் ஒரு மினறு தண்ணீரை தருகிற திட்டமாக வீராணம் திட்டம் இருக்கிற காரணத்தினாலே உரிமையோடு இந்த வகையிலே நான் ஒன்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நீண்ட நெடிய காலமாக வீராணம் ஏறி தூர்வாரப்படாமல் கிடக்கிறது காட்டுமன்னார் கோயில் தொகுதி என்பது கொள்ளிடக்கரையை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது அந்த கொள்ளிடக்கரையினுடைய வடக்கு பகுதி தார் சாலை என்பது பொதுப்பணித்துறையால் பராமரிக்கப்படுகிற தார் சாலை என்பது மணல் குவாரி நடவடிக்கைகளால் முற்று முழுவதுமாக சிதைந்திருக்கிற நிலையில் அந்த தார் சாலையை உடனடியாக சப்பனிட வேண்டும் சேத்தியா தோப்பிலிருந்து மயிலாடுதுறை வரையிலான காட்டுமன்னார் கோயில் வழியாக செல்கிற சாலையை ஓடியார் சாலையை நெடுஞ்சாலையாக தரம் உயர்த்திட வேண்டும் மருத்துவ கட்டமைப்பை பெருக்கிட காட்டுமன்னார் கோயிலுக்கு புதிய மருத்துவமனையை கட்டித்தர வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே வரைவு திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற காவனூர் கள்ளிப்பாடி பாலம் கருப்பூர் மாதிரி வேலூர் தடுப்பணை ஆதிவராகநல்லூர் தடுப்பணை ஆகியவற்றை விரைந்து நடைமுறைப்படுத்திட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கிற இந்த தருணத்தில் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் சமூக நீதியின் அடையாளமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த அரசு பொறுப்பேற்றிருக்கிற சூழ்நிலையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலைகள் இரும்பு குண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டிருப்பது வேதனையை தருகிறது தந்தை பெரியாரின் திருவுருவச் சிலைகளும் அண்மை காலமாக சேதத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது சமீப காலமாக அண்ணல் காந்தியடிகளின் சிலையை கூட காயப்படுத்தப்படுகிற சிலைகளின் பட்டியலில் இணைந்திருக்கிறது இந்த இரும்பு குண்டுகளை மாற்றிவிட்டு கம்பீரமான முறையில உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் துணையோடு அந்த திருவுருவச் சிலைகளை அமைத்திட வேண்டும் அதற்கான நவீன சிசிடிவி உட்பட்ட பாதுகாப்பு கருவிகளை அமைத்திட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த ஆளுநர் உரை இந்த காலத்திற்கு மாத்திரமல்ல எதிர்காலத்திற்கும் வெளிச்சத்தை தருகிற உரையாக அமையும் தக்கார் தகவலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும் என்கிற அடிப்படையிலே இந்த ஆளுநர் உரை என்பது எனது காலத்திலும் எனது பேரன்கள் காலத்திலும் கூட நினைவு கூறத்தகுந்த புகழ்மித்த உரையாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி நாளைய தலைமுறை உங்களை வாழ்த்தும் நாங்கள் இப்பொழுது வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் நயனார் நாயந்திரன் அவர்கள் எல்லாரும் ஏ கேட்டால் ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசு அப்படிங்கிறாங்க இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது எந்தெந்த இடத்துல எந்த இடத்துல எப்படி எப்படி பொருள் வைச்சா அது பொருத்தமாக இருக்குங்கிறது 
எல்லா அறிஞர்கள் இருக்கீங்க இப்போ பெரிய பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆக இதெல்லாம் எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்பது தெரியவில்லை என்பது மாண்புமிக பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஒன்றிய அரசு என்று சொல்வதை ஏதோ சமூக குற்றம் போல யாரும் நினைக்க வேண்டாம் அப்படி சிலர் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உள்ளபடியாக முழுக்க முழுக்க தவறு சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முதல் வரி இந்தியா அதாவது பாரதம் மாநிலங்களை கொண்ட ஓர் ஒன்றியமாய் இருக்கும் என்றுதான் உள்ளது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் செல்பி ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று தான் இருக்கிறது அதைத்தான் பயன்படுத்துகிறோமே தவிர சட்டத்தில் இல்லாததை நாங்கள் பயன்படுத்தலை ஒன்றியம் என்பது தவறான சொல் அல்ல மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்தது தான் அதனுடைய பொருள் இன்னும் சிலர் பேரறிஞர் அண்ணா சொல்லாதத எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சொல்லாதத நாங்கள் சொல்லி வருவதாக அதை ஒரு விமர்சனம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையிலேயே இந்திய யூனியன் என்று தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஜனவரி இருபத்தஞ்சு நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவையில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டார்கள் அரசினுடைய இறைமை என்பதற்கு நாம் மேற்கொள்ளும் பொருள் என்ன அரசியல் இன்றி இறையாண்மையானது பொதுமக்களிடம் நிலைத்துள்ளது என அரசியலமைப்பின் முகவரை கூறுகிறது சட்டம் சார்ந்த இறையாண்மையானது கூட்டாட்சி ஒன்றியத்திற்கும் அதன் அங்கங்களுக்கும் இடையே அதாவது மாநிலங்கள் பிரித்து தரப்பட்டுள்ளது என்று தான் பேசியிருக்கிறார் சமஷ்டி என்ற வார்த்தையை மரியாதைக்குரிய மாப்பூசி அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் வெளியேறுக மிகுதியான அதிகார குவிப்பு வருக உண்மையான கூட்டாட்சி என்று மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்களே எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே ஒன்றியம் என்ற வார்த்தையை பார்த்து யாரும் மிரள தேவையில்லை அந்த ஒரு வார்த்தையில் கூட்டாட்சி தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது அதற்காகத்தான் அதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்துவோம் பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்போம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்தது மாநிலங்கள் சொல்கிறார் இந்தியா இருக்கும்போது எத்தனை மாநிலங்கள் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லோரும் இணைந்து உருவாக்கியதுதான் இந்தியா தவிர இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்தது மாநிலங்கள் அல்ல என்பதை தயவு செய்து மாநில உறுப்பினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கோயலிஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபெடரேஷன் ஆக இது ஒரு ஃபெடரேஷன் அவ்வளோதான் தவிர இட் இஸ் நாட் கோயலிஷன் அந்த அடிப்படையிலே தான் தலைவர் அவர்கள் இதை ஒரு நிரந்தரமான வார்த்தையாக யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆக நீங்கள் சொன்ன தவறான கருத்தை இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்தது மாநிலங்கள் என்பதை மாற்றி எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அப்பொழுது இருந்த ஸ்டேட்ஸ் இரநூறுக்கு மேலே இருந்தது எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கியது தான் பாரதம் இந்தியா என்ற நாடு என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது கொரோனா ஏற்பட்டு கொரோனாவில் தடுப்பூசியை பொறுத்த மட்டிலும் நிறைய பேர் பல்வேறு விதமான பேசினாங்க மத்திய அரசு நிறைய தரலை வைக்கலை அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பதினாறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தடுப்பூசிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது லட்சம் தொண்ணூற்றி மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தடுப்பூசி கொடுக்கப்பட்டது அதன் பிறகு மாநில அரசு இருபத்தி நாலு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது தடுப்பூசிகளை வாங்கி இரண்டு மாதம் நேற்று தான் அமைச்சர் சொன்னார் ஒரு கோடியே இருபத்தொம்பது லட்சம் போடப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னார்கள் அதே மாதிரி இந்த ஜூன் மாதத்தை பொறுத்த மட்டிலும் இருபத்தஞ்சு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது தடுப்பூசிகள் தர வேண்டும் என்று கமிட்மெண்ட் அதில் கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலாக இப்பொழுது வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சருக்கு அது தெரியும் அதே மாதிரி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதவியேற்றிலிருந்து இந்த அமைச்சரவை ஒரு முன்மாதிரியாக அமைச்சரவையாக இருக்க வேண்டும் எல்லாமுக்கான அரசு என்கின்ற ஒரு கொள்கையின் கோட்பாட்டிலும் அவர்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் எங்களிடம் வந்து நடந்து கொண்ட விதமும் பாராட்டுதலும் போற்றுதலுக்கு உரியது ஆனால் எல்லாமுக்கான அரசு என்று சொன்னாலும் இன்றைக்கி மெட்ரோ வழித்திட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலும் 
சென்னைக்கு ஃபேஸ் டூ எல்லாம் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கு திட்டங்கள் இந்த கவர்னர்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கோயமுத்தூரை பொறுத்த மட்டிலும் அது புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாணவ பேரவை தலைவர்களே கோயமுத்தூர் எந்தெந்த வகையில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் இன்னும் சொல்லணும்னா எய்ம்ஸு கோயமுத்தூரில் வேண்டும்னு பிரதமர் இடத்துல போய் நாங்கள் கோரிக்கை வச்சுருக்கிறோம் அதனால் கோவை எந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்கள் புறக்கணிக்கல நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் தேர்தல் முடிவு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே ஆட்சி பொறுப்பே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு மெஜாரிட் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே நான் பத்திரிகை நிமிடத்தில் சொன்னப்போ வாக்களித்தவர்கள் பெருமைப்படணும் வாக்களிக்காதவர்கள் வருத்தப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆட்சியினுடைய கொள்கை அதனால் தயவு செய்து தவறான கருத்தை இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டாம் கோவை எந்த காரணத்துக்கு கூட நாங்கள் புறக்கணிக்க மாட்டோம் இன்னும் கூட சொல்லணும்னா இன்னும் ஏன் மக்கள் இங்கே ஏற்றுக்கொள்ள அங்கே தயங்குறாங்க அதுக்கு இன்னும் அதிகமான அளவுக்கு நாங்கள் அங்கே நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளை செய்வோம் அதுதான் எங்களுடைய கடமை அதுதான் செய்ய போகிறோம் கோவை மெட்ரோ ரயில் அதில் சேர்த்தப்படவில்லை என்று ஒரு கருத்து பரவலாக இருந்தது ஆனால் எங்களது எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்பு முன்னாள் முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடியார் அவர் இருக்கும்பொழுது அதை நூற்றி பத்து விதிகளை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து அந்த திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோவை மாவட்ட மக்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் கோவை மாவட்டத்துக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அந்த கோரிக்கை பாரத பிரதமரிடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் கோவை மாவட்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு அந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு ஆரம்ப கட்ட ஸ்டெடியால் நடந்துருச்சு அதை தொடர்ந்து இந்த அரசு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் என்ன பதவியேற்கும் பொழுதே கண்டிப்பாக நாம் அனைவருக்குமான முதலமைச்சர் அதே போல் கோவை மாவட்டத்துக்கும் நேரடியாக பதவியேற்றப்பினால் இரண்டு முறை வந்திருக்கிறார் ஆகவே அந்த திட்டம் முக்கியமான திட்டம் சென்னைக்கு அடுத்து பழையாக வளர்ந்த நகரம் கோவை மாவட்டம் ஆகவே கண்டிப்பாக அதை செய்ய வேண்டும் செய்வார் என்று நம்புகிறோம் அப்புறம் நீட்டை பொறுத்தவரையிலும் இப்போ நீட்டு அமைச்சரே இந்த தடவை எல்லாமே தொடர்ந்து நாங்கள் மாணவர்கள் தயாராக வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் கடந்த பத்தாண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் தான் மொத்தத்திலே பத்தாண்டுகளில் முந்நூறு பேருக்கு தான் அதில் சீர் கிடச்சி அதில் வந்து போன வருஷம் மட்டும் நானூற்றி அஞ்சு பேர் கிடச்சிருக்கு கிராமப்புற அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டும் நானூற்றி அஞ்சு பேர்களுக்கு அது கிடைத்திருக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே நம்முடைய மாண்புமிக உறுப்பினர் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சார்ந்த திரு நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் நீட் பிரச்சனை பற்றி இங்கே பேசினார் அதனால் எவ்வளோ பேருக்கு இடம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் நான் கேட்குற ஒரு கேள்வி இந்த நீட்டுக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விதிவிலக்கு கேட்கறது தான் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொள்கை இன்னும் கூட சொல்லணும்னா எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக அவனுடைய உணர்வு வந்தது தான் அவங்களும் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பொதுக்குழு தீர்மானம் போட்டிருக்கிறாங்க அவங்களும் குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சட்டமன்ற தீர்மானமும் போட்டோம் அமைச்சரவை கூடிய தீர்மானம் போட்டிருக்கிறோம் அதிமுக ஆட்சி நடந்தது அதை பற்றி நான் விமர்சனம் பண்ண விரும்பலை ஆனால் நான் கேட்குறது தமிழ்நாட்டுக்கு அந்த விதிவிலக்கு கேட்குறப்போ நீங்கள் குரல் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறீங்களா அதுதான் எங்களுடைய கேள்வி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அது நடக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஆதரவு தருவோம் ஆக ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த மட்டிலும் அன்னன்னைக்கு இது வரைக்கும் பாக்கி இல்லை ஜிஎஸ்டியில் காம்பன்சேஷன் வர வேண்டி இருக்கும் மாண்பு நிதியமைச்சர் சொன்னாங்க காம்பன்சேஷன் வர வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியும் ஆக்டில் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த மட்டும் காம்பன்சேஷன் ஜிஎஸ்டியிலிருந்து எடுத்து கொடுக்க முடியாது ஆனால் செஸ் போட்டு செஸ்லேருந்து தான் கொடுக்க முடியும் அந்த செஸ் போடுறதுக்கு இப்போ கொரோனா காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதனால் எதுவும் பாக்கியிருந்தால் செஸ்ஸில் தான் பாக்கியிருக்கும் தவிர ஜிஎஸ்டியிலிருந்து காம்பன்சேஷனுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்க முடியாது அது சட்டம் இருக்குங்கிறது அமைச்சருக்கு அதில் தெரியும் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்களே மாண்பு உறுப்பினர் நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் நீண்ட காலம் அரசியல் இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்குது நான் கேட்குறக்கு ரெண்டு மூணு கேள்வி அதாவது சட்டப்படி அவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த சட்டம் உருவாக்கும் போது ஐந்து வருடத்துக்கு எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு பதினாலு சதவிகிதம் உயர்வு வரவில்லையோ அதற்கு ஒன்றிய அரசாங்கத்தினால் செஸ்ஸில் கூட்டப்பட்ட நிதியை வைத்து திருப்பி கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் உண்மை நான் சொல்கிறது அந்த செஸ்ஸில் கூட்டப்பட்டு கொடுக்க தேவைப்படாத முதல் மூணு வருடங்களில் இருந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சொச்சம் கோடியை ஏன் ஒன்றிய அரசு அதிலேயே நிலுவையில் விட்டு விடாமல் எடுத்துக்கொண்டது அப்போ செஸ்ஸுக்கும் பொது கணக்குக்கும் ஒரு செவரு மாதிரி இருந்து இதுலேருந்து அதுக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தால் நீங்கள் நாளைக்கு சொல்லலாம் அதுலேருந்து இதுக்கு போட மாட்டேன் 
நீங்கள் இதுலேருந்து எடுத்த வரலாறு இருக்கும்போது கூடுதலாக இருந்த செஸ்ஸால் கூட்டப்பட்ட காம்பன்சேஷன் கொடுக்க தேவைப்படாத கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கோடி இருந்ததை ஒன்றிய அரசு எடுத்துக்கிட்ட பிறகு இப்போ செஸ்ட்டில் பணம் இல்லை கொடுக்க முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இது ஒரு கூட்டாட்சி நாடு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இல்லாத இடத்தில் பணத்தை க கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நாங்கள் ஒத்துழைப்போட நான் பெருந்தன்மையோட ஒன்றிய நிதியமைச்சர் எங்களோட இணைந்து பணியாற்றுகிறார்கள் எந்த குறையும் நான் சொல்லவில்லை அதற்கு மேல் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு அங்கே டெல்லியில் இருக்கிற ஒன்றிய நிதி செயலர் நம்ம தமிழ்நாடு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் திரு சோமநாதன் அவர்கள் நன்னா படித்தவர் எல்லாம் தெரிந்தவர் நான் அவரோட உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் கேள்வி எது பொறுப்புடன் செய்கிற செயல் சட்டப்படி பதினாலு சதவீதம் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னா இன்றைக்கு அந்த நிதி இல்லை என்றால் முதல்ல இது இது சொல்லுவோம் ப்ரோசிக்லிக்கல் ரிஸ்க் இது வேற வேணாம் இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்குவோம் கேள்வி அதை எப்படி திருத்த போகிறீர்கள் நீங்கள் மாநிலங்களை வந்து நீங்களே போய் கடன் எடுத்து பண்ணிக்கோங்கன்னா அப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு ஒரு சட்டத்துக்கு என்ன கனம் ஒரு இடை கஷ்ட காலத்தில் செல்லாது பாக்கி காலத்தில் நாங்கள் செல்வோம் செலுத்துவோம்னா இது சரியில்லை இந்த கருத்து தான் நாங்கள் சொன்னோமே தவிர இணைந்து எந்த வகையில் மக்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு ரெண்டு அரசாங்கக்கும் பிரச்சனை வராது என்ற அளவில் தான் நாங்கள் செயல்படுறோமே தவிர இது வந்து நாங்கள் கணக்கில்லாமல் குற்றச்சாட்டு சொல்லவில்லை தயவுசெய்து உங்கள் வாயிலாக உறுப்பினருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி நாலாயிரம் திருக்கோயில்கள் இருக்குது நாற்பத்தி நாலாயிரம் திருக்கோயில்களில் நாற்பதாயிரம் கோயில்களில் வந்து எல்லா சமூகத்திலும் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய இதுபடி எல்லாரும் அர்ச்சகராகலாம் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாற்பத்தி நாலாயிரம் திருக்கோயில்களில் நாற்பதாயிரம் திருக்கோயில்கள் வந்து எல்லா சமூகத்தைச் சேர்ந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க நாலாயிரம் திருக்கோயில்களில் வந்து ஆகம விதிப்பறை நடக்கிறது அதிலும் குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இணைக்கப்பட்ட மற்றும் இணைக்கப்படாத திருக்கோயில்கள் நானூற்றி ஐம்பத்தாறு கோயில்கள் அங்கே பார்த்தா கேரள சம்பிரதாயப்படி தான் அங்கே நடக்கும் எல்லா ஜாதியும் கண்டிப்பாக வர்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதனுடைய பிரித்து பார்த்து யார் யார் எப்படி இங்கே எங்கெங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அரசாங்கம் அது செய்தால் அது நிச்சயமாக அமைச்சர் செய்வார் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது என திருநெல்வேலி தொகுதி மக்களுடைய நன்மைக்காக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பகுதியில் இப்பொழுது ஸ்மார்ட் சிட்டி வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கிறது இரநூத்தி முப்பத்தி ஓரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அது அந்த பணிகளெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடைபெறுகிறது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து அதை வேகப்படுத்த வேண்டும் பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு ஆண்டு காலமாக அது திட்டங்கள் நடைபெறுகிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடைபெறுகிறது அதான் பாதாள சேகர திட்டம் டோட் போர்ட் மற்ற எந்த திட்டங்கள் அது வந்து குறைய இது குறைய கிடையாது பழைய அரசாங்க டெண்டர் போட்டு வேலை நடந்துட்டு இருக்கிறது ஆனால் தேர்தல் அது இதுன்னு வந்த உடனே அந்த குண்டும் குழியுமாக இருக்கிறது முதல் கட்டமாக அந்த குண்டும் குழிகளை நிறத்தினாலே போகும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஒரு ஐம்பத்தாறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு மாநூர் ஒரு கூட்டுக்குடி திட்டத்தை போட்டோம் அதில் இன்னும் பாதி முடிவடையாமல் இருக்கிறது அதையும் தயவு செய்து மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக அதை செய்து தரும்படியும் இந்த எனக்கு திருநெல்வேலி தொகுதி மக்களுக்கு நன்மைகளை செய்து தரும்படி அன்போடு கேட்டு இவ உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே பல்வேறு நகரங்களிலே பல்வேறு மாநகராட்சிகளிலே பணிகள் தொடங்கப்பட்டு கடந்த காலத்தில் அது டெண்டர் அளவிலே அது விடப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்படாமலும் இருக்கிறது பாதி அளவிலே தொடங்கப்பட்ட பணிகள் நின்று இருக்கிறது தேர்தல் வந்து இருக்கிறது கொரோனா வந்த காரணத்தால் பல்வேறு இடங்களிலே வேலைக்கு ஆள்கள் கிடைக்காத காரணத்தால் அது தாமதப்பட்டிருக்கிறது மாண்பு உறுப்பினர்கள் சொன்னதை கவனத்திலே கொண்டு விரைவாக அந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவு தந்திருக்கிறார்கள் எனவே விரைவாக அந்த பணி முடிக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்து மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் டிஆர்பி ராஜா அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நம்ம எல்லாம் மாடாக்கி தமிழ் இனத்துக்கே ஒரு மகத்தான எதிர்காலத்தை அமைத்து கொடுத்து தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் பல மைல்கல்களை தானாகவே உருவாக்கி அற்புதமான வளர்ச்சி பாதையில் தமிழகத்தை செலுத்தியிருக்கும் நம் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் நினைவை போற்றி தனது உழைப்பினால் ஒவ்வொரு நாளும் அவரது வளர்ச்சியை செதுக்கி ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுக்காக பயணித்து மக்களுக்காகவே உழைத்து உழைப்பு 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 என்று முத்தமிழர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் போற்றப்பட்ட தமிழக முதல்வர் அவர்களையும் வணங்கி மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஒரு கவர்னர் உரை என்பது 
அரசு எந்த கொள்கைகளை கொள்கைகளை ஒட்டி நடைபோட வேண்டும் என்பதற்கு அதை எப்படி நடைபோட போகுது என்பதற்கான ஒரு சமிகையே ஆகும் அரசின் கொள்கைகள் என்ன நோக்கங்கள் நோக்கங்கள் என்ன முக்கிய செலவினங்கள் எந்த திசையில் போக கூடும் என்பதற்கான ஒரு ட்ரெய்லர் மட்டுமே இந்த கவர்னர் உரை முதல் கையெழுத்திலேயே நாலாயிரம் ரூபாய் அனைத்து அரசு அட்டைதாரர்களுக்கும் வழங்கி மாபெரும் சாதனையை யாரும் செய்ய முடியாது என்று செய்தவர்களுக்கு செய்து காட்டியவர் நம் முதல்வர் ஆவின் பால் லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் மூன்றை குறைத்திருக்கிறார் அனைத்து மகளிருக்கும் இலவச பேருந்து சேவையை வழங்கியிருக்கிறார் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு முதல்வர் காப்பீடு திட்டம் வழங்கியிருக்கிறார் முத்தாய்ப்பாக உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் என்ற மகத்தான ஒரு திட்டத்தையும் செயல்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் அனைத்து தரப்பு வல்லுநர்களை உள்ளடக்கிய மாநில வளர்ச்சிக் கொள்கை குழுவில் பொருளாதார நிபுணர் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் உள்ளிட்ட வல்லுநர்களையும் அமைத்து ஒரு தனி முத்திரையை பதித்திருக்கிறார் இப்படி ஆறு பால்களில் ஆறு சிக்ஸர்களை அடித்து அற்புதமான ஒரு துவக்க ஆட்டக்காரர்களாக எங்கள் முதல்வர் நம் முதல்வர் அவர்கள் இன்று திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தான் ஆனால் ஆளுநர் உரை என்ற ட்ரெய்லர் முத்து முத்தாக உதித்திருக்கும் முத்துவேலர் பிள்ளை தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் எண்ணங்களில் பிரதிபலிப்பு என்பதை இன்றைய எதிர்கட்சியினர் ஏனோ புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனரபிள் ஸ்பீக்கர் சார் திஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் அட்ரெஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி டிரான்ஸ்பரன்சி வெளிப்படைத்தன்மை எக்கனாமிக் ஈக்விட்டி அனைவருக்குமான பொருளாதார நீதி ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு ப்ராக்ரஸ் த்ரூ எஜுகேஷன் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் கல்வி மற்றும் சமூக சீர்திருத்தத்தின் மூலம் முன்னேற்றம் இது பத்து ஆண்டுகளாக இந்த ப இந்த பகுதியில் ஆளுங்கட்சி பக்கத்திலிருந்து வராத வார்த்தைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து நீங்கள் புத்தகத்தை சேர்த்தீங்கன்னா எப்படி எதிரணி இருக்கு அது புரியும் மக்களாட்சியின் மாண்பின் மீது கலைஞர் கொண்டிருந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை தொடர்ந்து பின்பற்றும் வகையில் ஒரு உண்மையான குடியரசின் உயிர் நாடியாக விளங்கும் நமது மக்களாட்சியின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் அதாவது பில்டிங் அப் ஆன் கலைஞர்ஸ் அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த் இன் டெமோக்ராட்டிக் ட்ரெடிஷன்ஸ் திஸ் கவர்மெண்ட் வில் டேக் ஆல் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் மெஷர்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆர் டெமோக்ரஸி விச் இஸ் த லைஃப் பிளட் ஆஃப் எனி ட்ரூ ரிப்பப்ளிக் இப்போ இது கூறினாரே ஒன்றியம் என்று அந்த ரிப்பப்ளிக்கின் அடித்தளம் என்ன இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்ன இனிமே தமிழ்நாடு டெல்லிக்கு போய் கூனி குறுகி நிற்காது நெஞ்ச நிமித்தி தைரியமாக உட்கார்ந்து நம் உரிமைகளுக்காக போராடும் அப்படியாகப்பட்ட ஒரு முதல்வர் எங்களுக்கு இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா முந்தாளத்து நாலு நாட்களுக்கு முன்னால் அங்கே போய் கம்பீரமாக நெஞ்சை நிமித்து தமிழகத்துக்கு மீண்டும் தலைநிமிற செய்தாரே நமது முதல்வர் நம்ம சிஎம் அப்படி கம்பீரமாக இனி தமிழகம் தலைநிமிரும் என்பதுதான் இதற்கு அர்த்தம் கொரோனா தடுப்புகளில் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இல்ல இந்த வித்தியாசங்கத்தை நம்ம சொல்லிய தீரணும் எட்டு ஐந்து இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி என்று கொரோனா போர்க்கால அறையை உருவாக்குகிறார் நமது முதல்வர் அவர்கள் உருவாக்கிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு வீட்டில் உட்காந்துல நேரடியாக அந்த போர்க்கால அந்த கொரோனா வார் ரூம்க்கு நேரடியாக செல்கிறார் அங்கே பணியாற்றுவது போல் நோயாளிகளுக்கு போனா இவரே அட்டன் பண்றார் இவரே அட்டன் பண்றார் நேரடியாக பேசுறாரு என்ன குறை என்று கேட்கிறார் குறைகள் தீர்க்கப்படுகின்றன ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று சராசரியாக ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கால்ஸ் மட்டுமே இந்த நூற்றி நாலுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு தலைவர் அவர்கள் அங்கே செல்கிறார் முதல்வர் அவர்களை செல்கிறார் பத்திரிகை வாக வாயிலாக இந்த கொரோனா வார் ரூம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்படும் அறுபது நபர்கள் இங்கே வேலை செய்வார்கள் தொடர்ந்து நிச்சயமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நமது மக்களின் நல்வாழ்வு காக்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கிறார் மக்களுக்கு நம்பிக்கை பிறக்கிறது உடனே எங்கே திரும்ப போகுது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்தது நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு கால்களாக இந்த ஒரு ஒரு நாளும் போ இங்கே நேரடியாக மக்கள் ஃபோன் செய்து நம்பிக்கையுடன் கேட்கிறார்கள் ஓட்டு பெட் தேவைனால் ஓட்டு பெட்டு நான் ஓட்டு நான் நான் ஓட்டு வீட்டில் இருந்தபடியாக சிகிச்சை பெறலாம் சிகிச்சை பெறலாம் ஐசியு தேவையா அதுக்கு ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் இங்கே இருந்தபடியே செய்கிறார்கள் பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் இதில் மொட்டு மொத்தமாக பயன பயன்பெறுகிறார்கள் இதையெல்லாம் புள்ளிவர்கள் சொல்லுகின்ற சரி பெண்ட்ர ஆட்சியில் பண்ணத்துக்கும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லணும்ல அவங்க மட்டும் 
அவங்க மட்டும் தான் செஞ்சபடி செஞ்ச மாதிரி நேற்று ஒரு சில பாவனைகள் காட்டப்பட்டன அதனால் சொல்ல வேண்டியதாக போகுது ஏழு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு அதாவது நமது முதல்வர் பொறுப்பேற்றத்துக்கு பிறகு மூவாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து மருத்துவர்களும் ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு செவிலியர்களும் என பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புதிய பொறுப்புகள் நியமிக்கப்பட்டு நமது மக்களின் வாழ்வு பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பது இங்கே தெல்ல தெளிவாக நமது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க பட்டியலில் இருக்குது அதே போல் ஆறு ஐந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு ஓட்டு பெட்ஸ் தான் இருக்குது எது இவங்க சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்கள் பயங்கரமாக தயார் நிலையில் வைத்தோம் என்று கூறுகிறார்களே அன்று இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று ஓட்டு பெண்கள் தான் இருக்கிறது இன்று எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா ஏறத்தாழ நூறு சதவிகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஓட்டு பெண்களை உருவாக்கி தந்திருக்கும் அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசு நமது முதல்வர் அரசு அதே போல் நான் ஓட்டு பெண் அறுபதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கில் தான் இருந்தது இன்றைக்கி ஆறு அஞ்சு அன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பெட்டுகள் இருக்கிறால் இது சாதனை அல்லவா ஐசியு பெட்டு மொத்தமே ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு தான் இருக்கு இன்னைக்கு ஐம்பது சதவீதம் அது உயர்த்தப்பட்டு பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தோரு பெட்டுகள் இங்கே ஐசியு பெட்டுகள் இருக்கின்றன இது எல்லாமே மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே வெறும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் வெறும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் அதுக்குள்ளே குறை செல்லத்துக்கு சில பேருக்கு இது இந்த அரசை பாராட்டுறதுக்கு ம மனமில்லாமல் நேற்று ஒரு சிலர் இதை குறை சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க உருவாக்கி சென்ற கோவிட் கேர் சென்டர் எத்தனை தெரியுமா இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது இன்று தற்போது இருக்கிறது எழுநூற்றி எண்பது கோவிட் கேர் சென்டர் தமிழகம் எங்கும் இருக்கின்றன இது இரநூத்தி எண்பது சதவீதம் அதிகம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஸோ இங்கே வேக்சினேஷன் தடுப்பூசிகள் குறித்து பலர் இங்கே பேசினார்கள் ஏழு ஐந்து அன்று அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆக இருந்தது இந்த நாற்பதே நாட்களில் இரு மடங்குக்கு அதிகமாக தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு ஒரு கோடி எண் இருபத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு இன்று தமிழகத்தில் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன இந்த அரசை ஐம்பது நாள் கூட ஆகாத இந்த அரசு இத்தனை சாதனைகள் செய்திருந்தாலும் எதிரணியருக்கு உண்மையை பேச மனமில்லை குட் கவர்னன்ஸ் என்றால் என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஆகவே அவர்களை நான் குறை செல்ல முடியாது ஐ வில் டெல் ஐ டெல் யூ வை அல் டெல் யூ வை எதிரணியர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஆட்சியில் நான் நான் ஆதாரத்துடன் சொல்வேன் தே வாஸ் கிராஸ் இனபிலிட்டி டு ஃபைன் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நிதி ஆதாரங்களை தேர்வு செய்வதில் கண்டுபிடிப்பதில் திறனின்மை இருந்தது அதுக்கு நான் சாட்சி இது ஆதாரம் கொடுக்குறேன் There was gross inability to spend resources. That is, the need for money is not enough. That is the only thing. Gross inability to spend resources with the right intent. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. That is, the only thing that is not enough. அரசாங்கம் அன்றைய அரசாங்கம் என்ன சொல்லிச்சு பைசா இல்லை கொடுக்க முடியாது நிதி இல்லை எல்லா கதையும் சொன்னாங்க ஆனால் இன்று அதே நெருக்கடி அதை விட அதிக நிதி நெருக்கடி அதை செய்து காட்டி இங்கே கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கிறார் நமது முதல்வர் அவர்கள் நாலாயிரம் ரூபாயை நேரடியாக எல்லாருக்கும் கொடுத்தார் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு இவருக்கு எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது மக்கள் மீது உண்மையான அக்கறையும் நிர்வாக திறனும் இருந்தால் எதுவும் புலப்படும் என்பதுதான் உண்மை அதை செய்து காட்டியவர் தான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் நாலாயிரம் இல்லை அஞ்சாயிரம் இல்லைன்னு நாங்கள் ஃபுல் லாக்டவுன் நேரத்தில் மாண்பும் முதல்வர் அவர்கள் மக்களுக்கு ஐந்தாயிரம் கொடுங்கன்னாங்க அப்போ ஆயிரம் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே நிவாரணம் நிதி இல்லைன்னு நாங்கள் ஆனால் ஃபுல் லாக்டவுன் நேரத்தில் எப்போ கொடுக்கணுமோ அப்போ கொடுக்காம தேர்தல் நெருங்கி வரும் பொங்கல் அன்று மட்டும் எப்படி இவர்களுக்கு அந்த நிதி கிடைத்தது என்பது தெரியவில்லை இது நாட்டு மக்கள் அனைவருமே இதை விந்தையாகத்தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் Our CM will deliver, Honorable Speaker Sir. He found a way to find the fund. Nidhi is here. He 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 is here. நமது முதல்வர் அவர்களின் ஆட்சியில் நிச்சயமாக நடக்கும் நடந்திருக்கிறது என்று அனைவரும் ரசித்து பார்த்தார்கள் 
inability to spend resources sariyaga that is inability to spend resources irukum nidhi aadharathai sariyaga selavida theriyadu labor employment department la namba inda oru person cess vaangrom namba construction workers ku ungalukala construction enga la nadakudho adha oru person cess vaangi namba kattumana tholilargalukkaga inda nalavaariyam ana adhuvum nam thamilarga thalar kalaingar avargal uruvaakiya pala thittangalil ondru அதில் பதினேழு நலவாரியங்கள் இருந்தாலும் அதில் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு அதிக நிதி எப்பவுமே இருக்கும் இதில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுல மட்டும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் நபர்கள் பதிவு செய்தார் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு கோடி நிதி வந்து அன்னைக்கு வந்து பெறப்பட்டது இருபத்தைந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் இதே போல அண்ணாகடை செக்டாரில் இருக்கிற இந்த நம்ம கட்டுமான தொழிலாளர்கள் இந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா பத்தாது அஞ்சாயிரமாவது கொடுக்கணும் என்று சொன்னார்களே அன்று நிதி இல்லை என்று சொன்னார்களே அன்று இவரிடம் எவ்வளோ திரும்ப நிதி இருந்துச்சு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா கையில் நிதி இருந்துச்சு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நிதி இருந்ததை கண்டுபிடிக்க தெரியாத திறனற்ற அரசாக அன்றைய அரசு இருந்திருக்கிறார் என்பது இதை இதுக்கு மேலே ப்ரூஃபு உங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால தான் சொல்கிறேன் இதே ஹேவ் அ கிராஸ் இன்னபிலிட்டி to spend resources well they have it irukra resources a seriya kandupidichi adha vande selavida theriyadu adanalada solra seyalatra or arasaga ad irundhadu endradhukku idella saachi inability to spend the resources with right intent seriyana nokkathukkaga selavidu idhukku or saachi irukku tnrtp nu or matter irukku tamil nadu rural transformation project nu onnu இதற்கு முப்பத்தோரு மாவட்டங்களில் நூற்றி இருபது வட்டங்களில் முந்நூ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஊராட்சிகளுக்கு இந்த திட்டம் ஊரக நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது இதில் வந்து கோவிட் சிறப்பு தொகுப்பு என்று முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு டார்கெட் வச்சு நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தாறு பேருக்கு நாங்கள் இதை சிஏபியை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறோம் என்று இவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்னடா பரவாயில்ல அவ்வளோ நல்லவர்களான் நானும் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் அப்புறம் என்ன பண்ண கொஞ்சம் தேடி பார்த்தேன் அந்த வகையில் இது வந்து வேர்ல்ட் பேங்கோட நிதியில் செய்யப்பட்ட ஒரு திட்டம் எழுபது பர்சன்ட் வேர்ல்ட் பேங்க் முப்பது பர்சன்ட் டிஎன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் திட்டம் தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு கோடி திட்டம் ஆறு ஆண்டுகள் முடிக்க வேண்டும் எப்போ திரும்ப ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பித்த திட்டம் ஆறு ஆண்டுகளில் முடிக்கப்பட வேண்டிய திட்டம் இன்றைக்கி அவங்க பதினாலு அஞ்சு இருபது அதாவது கோவிட் நேரத்தில் ஒரு ஜியோ போடுறாங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி ஒதுக்கி ஏற்கனவே இருக்கிற கையிருப்பு இருக்கிற முப்பது கோடியும் எங்ககிட்ட இருக்கு நூற்றி மூணு அறுபத்தி மூணு கோடி கொடுத்துருக்கீங்க என்று பதினாலு அஞ்சு அன்று நிதியை பெற்ற இந்த அரசாங்கம் அங்கிருந்து ஐந்தே நாட்களில் மீண்டும் இரநூறு கோடி கேட்குறாங்க இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் வேறு ஆனால் செயல்படுத்தப்பட்ட இடம் வேறு பதினாலு அஞ்சு அன்னைக்கு கேட்குற ஜியோ கிடைச்ச நூற்றி கோடிக்கு கிடைத்த ஜியோ பத்தே நாளில் புது ஜியோ வருது பத்தே நாளில் புது ஜியோ எப்படி வருது இரநூறு கோடி அடிஷன் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சாங்க பயனாளிகளை கோவிட் நேரத்தில் எப்படி இந்த திட்டத்துக்கு எப்படி பயனாளிகளை கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் உண்மையான கோவிட் பயனாளிகளுக்கு தான் போச்சா இல்லை வேற எங்கேயாவது போச்சானு நான் கேட்க தோணுமா இல்லையா எங்களுக்கெல்லாம் அதான் தோணுது ஆகையால்தான் கேட்குறோம் ஐம்பத்தாறு கோடி ஐயாயிரம் பெனிஃபிஷரிஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரம் ஏறத்தால ஒரு லட்சத்தி சில்லரை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் அள்ளி வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் யார் இந்த பயனாளிகள் யார் இந்த பயனாளிகள் ஐந்தே நாட்டில் கோவிட் லாக்டவுன் பீரியடில் கண்டுபிடிச்ச பயனாளிகள் யார் என்பதையெல்லாம் நான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆனால் தான் சொன்னேன் ரைட் இன்டென்ட் கிடையாது தவறான நோக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய உற்பத்தி என்று இலக்கினை அடைய போது என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நம்ம டெல்டா பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிபிசி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் இந்த நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஒரு 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 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களும் ஒரு ஹெல்பர் ஒரு பிசி ஒரு வாட்ச்மேன் இவங்க எல்லாம் பணி புரிந்து வர்றார்கள் இவர்களது சம்பளம் வந்து ரொம்ப கம்மி அதே போல் இங்கே வந்து லோட்மேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லோட்மேன் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு நாளும் எட்நூறு பேக்கு கிட்டே பிடிக்கிறாங்க சார் அவங்க எட்நூறு பேக் ஒரு ஒரு லோட்மேனும் ஒரு பத்து லோட்மேன் சேர்ந்து பிடிக்கிறாங்க அப்போது ஒரு ஒரு லோட்மேன் கிட்டத்தட்ட எண்பது பேக் அவர் வந்து நெல்லை எடுக்கணும் மிஷினில் போடணும் அதை தூத்தி திருப்பி பையில் பிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பதினாலு தையில் போடணும் அதுக்கப்புறம் தூக்கி வச்சு அட்டி அடிக்கணும் ஆக அந்த எண்பது பேக்கை மூன்று முறை அவர்கள் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏறத்தால் பத்து டன்னு நெல்லை ஒவ்வொரு லோடுமேனும் சுமந்து சு சுமந்து சுமந்து ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே உடைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் கொடுக்க அரசாங்கம் இதுவரை இருந்த அரசாங்கம் கொடுத்த நிதி எவ்வளோ தெரியுமா வருமானம் எவ்வளோ தெரியுமா வரும் நூற்றி
இந்த டிபிசிகளில் இருக்கும் பிரச்சனை மிக முக்கியமான பிரச்சனை மாண்பும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த டிபிசிகளில் ஏறத்தால ஒவ்வொரு நாளுமே அவங்களுக்கு நாம் மூட்டைக்கு இவ்வளவு என்ற ஒரு பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் நிலவி வருகிறது ஒவ்வொரு டிபிசிலையும் மூட்டைக்கு இவ்வளோ என்று தனியாக வாங்கப்படுது இதை முற்றிலாம் உழைக்க வேண்டும் என்று மாண்புக்கு முதல்வர் அவர்கள் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஒட்டுமொத்தமாக அதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் நமது உணவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் தொடர்ந்து ரெண்டு மீட்டிங் அங்கே போட்டு நேரடியாக அனைத்து டிபிசிகளுக்கும் சொல்லி இது முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் நல்ல முறையில் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் முழுமையாக இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்கு மாண்பவும் முதல்வர் அவர்களே தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் நூறு கோடி ரூபாய் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ஆனால் முப்பத்தைந்தாயிரம் குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறும் ஆகவே மாண்பவும் முதல்வர்கள் இதை அவர்களது கனிவான பார்வைக்கு இதை கொண்டு போய் சென்று நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை நிச்சயமாக விரைவில் இதை இந்த இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆளுநர் அவர்களின் உரைக்கு நன்றி கூறி அதை வரவேற்று அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புகு உணவுத்துறை அமைச்சர் மாண்புகு பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புகு மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்கே நேரடி நெல் குழுமல் நிலையத்திலே வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வை உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார் மாண்புகு முதலமைச்சருடைய ஆணைக்கிணங்க கடந்த வாரம் நான் திருச்சியிலும் தஞ்சாவூரிலும் திருச்சியிலே நான்கு மாவட்டங்கள் திருச்சி கரூர் புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளையும் அழைத்து பேசினேன் இது உணவு சம்பந்தமான கோரிக்கைகளையும் அதே போல் தஞ்சாவூரிலே தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மயிலாடுதுறை அரியலூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்ட அங்கே இருக்கின்ற துறை சார்ந்த அலுவலர்களையும் மக்கள் பிரதிகளையும் அழைத்து பேசிய சமயத்திலே இந்த கோரிக்கையை தான் வைத்தார்கள் அதற்கு அடுத்த நாள் நேரடியாகவே அந்த நேல் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு நான் சென்று பார்த்தேன் பார்க்கின்ற சமயத்தில் அங்கே இருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் வைத்த கோரிக்கை மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொன்னது போல் தமிழ்நாட்டிலே டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட சுமார் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு பேர் இன்றைக்கு மொத்தமாக இந்த டிபிசி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திலே பணிபுரிகிறார்கள் நான்கு பேர் அவர்களுக்கு போதுமான சம்பளம் இல்லை மாண்புகு முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு நான் அதை எடுத்து சென்றிருக்கிறேன் எனவே மாண்புகு முதலமைச்சர்கள் அதற்கு உண்டான தீர்வை காண்பார்கள் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைக்கு நேரடி கொள்முதல் நிலையத்திலே விவசாயிகள் கடந்த காலத்திலே இதே சட்டமன்றத்திலே டெல்டா மாவட்டத்தை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நெல்லை வாங்குகின்ற நேரத்திலே விவசாயிகள் ஐந்து நாள் ஆறு நாள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்ற உடனே விவசாயினுடைய நெல்லை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் அதே வேளை கொள்முதல் செய்த நெல்லை விற்ற விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக பணம் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக உத்தரவு வழங்கி இன்று நேற்று வரை சுமார் நிலவில் இருந்த சுமார் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி எழுபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து விவசாயிகள் நலன் காக்கின்ற அரசு எனவே மாண்புகு உறுப்பினர் சொன்ன கோரிக்கை மாண்புகு முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு எடுத்து சென்று நல்ல அதற்கு தீர்வு காணப்படும் என்பதை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன்